方了呀。我还在这边排队呢。哎呦，你快回来吧！我没有那么喜欢喝奶茶。你不喜欢，有人喜欢呀、啊。如果我哥今天要是回去的话，我让他把奶茶带给我一朋友。朋友？什么朋友？方文。方丽又把你人叫了？没有，没有，他，他是去。谢谢二位，成为本店第九千九百九十九对情侣顾客，我们有礼物。哎，这位小姐，您刚才不是和另外一位男士来过吗？这到底哪个才是您的男朋友呀、啊？<笑>您不会是想骗我们的礼物吧？<笑>不是不是不是，刚刚那个是误会，这个才是真的，这个是真的，是吗？是的，是的。解释。解解释什么？就是，嗯，店员说写那个会给我好吃的，我一时没兴趣，我就写了。这是两位的纪念品，一对情侣电子表。不要了，你就把我们当做是第九千九百九十八对情侣吧。这个礼物，给下一对情侣。那好吧，还请两位在这里签名。啊，我为什么要签这？我这手。怕你记不清自己的身份，毕竟你也是曾经答应过做我女朋友的人。现在你也是我的人了，请你记住你自己的身份。可以拿去留作纪念。照片就贴在这儿吧。那小姐，麻烦你一下，请你记住他的长相。以后如果他跟别的男人来这家店的话，请你打电话给我，本人必有重金赏心。谢谢。请问您需要点什么？嗯，就帮我点招牌的。嗯，好的，谢谢。就是，我要布丁奶茶。嗯，好的，请稍等。江雪，什么？蓝宝石案是你曝光的？我原本只是好心提醒你哥公司有内鬼，但我没有想到他不但不追究柴小七的责任，反而派人在查爆料的事。现在已经。这次只有你能帮我了。你怎么能做出这种事儿？算了，你说，我该怎么帮你？很简单，那份调查报告已经放到方冷的办公室了，我需要在你哥回来之前把他追回。我哥办公室刚升级了安保系统，必须要我哥指纹才能进去。你难道？没错，我想让你帮我弄到你哥的指纹。我不能骗我哥。方丽。我已经喜欢了你哥这么多年，我不能毁在这件事上。江雪，你知道吗？你现在让我感觉很陌生。我还是那个我啊，就算我曝光了柴小七偷东西，但这也是事实，我没有杜撰诬陷他。方林，你只是帮我一个忙，就像，就像以前，你帮我买奶茶一样。
。没错，我想让你帮我弄到你哥的指纹。天哪，怎么回事？我看，我看，给我看，都流血了。没事，没事，疼不疼？没事，我带你去处理一下，走。哎，真没事。不行，一会儿细菌感染了，快走。真没事。哎呀，怎么没事？快坐这。我说了，真没事。什么没事？来药车。这才多大点伤啊，就吃药？不行，资料上显示说了，人类的皮肤表层一旦破裂，就会有细菌趁虚而入。不行。就这点小伤，还没有我哥的眼神吓人呢。你看他那眼神，呵呵，这倒是真的。每次看我的时候，我也有一种被他杀掉的感觉。不就是去了趟甜品店吗？我怎么感觉你对他的态度变了？我是觉得，方冷他就算花心，但他对我好像是特殊的哦。他那一天对我心跳加速，让我觉得他好像是真的喜欢我的。<笑>你犯傻吧你！他那顶多也就算一时冲动。我告诉你，你一定要稳住阵脚，千万不能够提前沦陷了，不然……不然什么？不然，到时候你就受伤了，变得自己都不认识自己了。男人经常一时冲动。跟喜欢不喜欢没有关系。如果他真的是一时冲动的话，那那也好，这样我就不用纠结了。但要是如果他是认真的话，嗯，你傻、啊，他要认真的，怎么又会把你推开呢？一个男人喜欢一个女人，那个女人是会感觉到的，你感觉到了吗？感觉到什么？哎，你要说是电流的话，我很快就可以感觉到。实在不行，水流也可以啊。白药车，快点儿！就像以前你帮我买奶茶一样，不管多远，你都会给我去买的，对吗？嗯。哥，给。不可。不行，你必须得喝。哥，你就当我给你赔礼道歉不行吗？我刚才不应该带小七出去的。我只是想问你，你们刚才在里面聊什么了？没聊什么。嗯，就聊了一些感情问题。什么感情问题啊？嗯，那天台风，你是不是跟我表白了呀？你那天心跳的好快啊！其实你对我。是不是有那么一点点的？嗯，所以他就是为了这个跟我闹别扭啊？我不知道啊。你确定你不是因为喜欢我才会心跳的吗？你觉得现在适合谈这件事情吗？怎么不适合？反正只有我们两个人，你能不能告诉我，怎么才能让你心跳？有时候真的在想，你到底有没有长心呢？嗯。东西已经交给你派来的人了。哎，这
这俩兄弟怎么一言不合就跑路呢？怎么，停战休息了？啊，不好意思啊，打扰您了。没事儿，这儿难得热闹，是挺热闹的。人心怎么就这么难猜呢？尤其是要让人心动，真是太难了。你说的是方冷吗？您您怎么知道的？您会闻香识人，您上次说我跟方烈就还挺准的呢。其实啊，要让一个人动心，也没那么难。啊？送给你。是。这这不是方冷喜欢的味道吗？您不是说这仅此一瓶私人珍藏吗？就是因为仅此一瓶，才更要送给最适合的人。其实啊，要让一个人心动，并不是很难的事。还有什么比闻喜欢的人身上的味道，更令人惊心动魄的呢？难道是色诱？色诱？怎么才能色诱？嗨嗨。方冷，方冷，方冷，我喜欢你，我喜欢你，爱你，超喜欢你，超喜欢你，超喜欢你，哎呀，怎么才能色诱？天，啊，撩人情话，我不喜欢这个世界，我只，我不喜欢这个世界，我只喜欢你。啊！所有物是人非的风情里，我最喜欢你了，好无聊着。嗯嗯嗯，你的脸上有点东西，嗯，知道是什么吗？有点帅。<笑>你好了没有？马马马马上马上马上，所有所有，有一下有一下，有点帅，有点帅。加速，试一下。真香！我如果爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀我自己的美丽，绝不来炫耀我自己的美丽。什么花蕊啊，树木啊，你在啊？你想让我哥喜欢你，做这些没有用。那我要做什么才会有用啊？嫉妒。嗯下一个他，方冷，方冷，你听我解释
看到小七了吗？现在想起我这块磨刀石了。四处找过了，他不见了，他不见了。小七，小七，小七。怎么样，找到了吗？奇怪，好好的他能去哪儿啊？好好的，什么叫好好的？你就是故意的吧？那是为了让你在乎他。我在乎他有用吗？最关键的时刻，他不还都是去找你？那还不是因为你喜怒无常、忽冷忽热的，让他没有安全感。哥，你为什么总是要伤害喜欢你的女人呢？你说他喜欢我。对啊，不喜欢你难道喜欢我？真的是。小七，小七，你这样会冻伤的，我去帮你找风冷吧。不过今天晚上。去，别带我去，去医院没有，我这个样子是先天的。先天的，我，你带我去一个没有人找得到我的地方，我不想吓到别人。啊，好，小青，小青。总，房间暖气已经开了，这是您要的厚衣服。好，你替我给他换上吧。好。别别让别人碰我，要不然我会更严重的。别怕，这里很安全的。嗯、你先出去吧。好的。如果你不想说，我可以不问。我的皮肤跟别人不一样，一旦跟别人接触上了，就会出现这样的反应。我也不知道为什么防御他。那我呢？为为什么我没事啊？我也不知道。虽然你的名字里带一个“冷”字，但对我而言，就算这满屋子都开满暖气，我还是觉得你暖和。可能。你这里有对我很重要的东西吗？方冷对我心动。我也一直在等一个人，一个能够让我永远不会忘记的人，和你一样，在等一个永远不会让你感受到寒冷的人。你害怕？你
怎么样？以前要下雨的时候，我总是会觉得是老天给我的诅咒，但这次不一样，我反而觉得下雨是一个礼物。等雨停了之后，我们好好的可以随意删除任何你不想让他记住的东西。这场及时雨是上天送给我的礼物。你谁呀、啊、你？你瞎了！昨天晚上你把我抱上床的。昨晚下雨了。对啊，你昨天晚上好好的把我抱到床上，一直暖着我，一大早变成这样。那你你你对对我怎么了？昨晚把我抱到床上，然后就一直帮我舒展身体，然后我们看下雨天，然后我们就在床上。够了够了。你先出去，出去啊！怎么饭里不会有人了呢？像昨天晚上那样，出去！不行，过了这村就没再见了、哎，我会很温柔的，你放心啊。下来了，你怎么睡这儿了呀？昨天晚上我就找到这儿来了，等着等着太困了就睡着了。对不起啊，我昨天不应该亲你。你不会为了跟我道歉就在这儿睡了一晚上吗？我这不是担心吗？你跟我哥那个渣男跑了。哎，对了，他昨天晚上没对你做什么吧？哎，放心吧，他不会趁人之危的。不过，我总觉得有点怪怪的。他干嘛了？他
他看我的眼神儿，像看一个陌生人一样。你说一个人怎么会在一夜之间就跟变了个人似的？我懂。有的时候明明是朋友，可一个人对另一个人。对另一个人怎么了？我先回去睡觉了，我得回去补觉。啊，我们不是应该一起回去吗？哎呀，不行了，你坐我哥车回去吧，我得一个人冷静冷静。啊、那你注意安全啊！这兄弟俩是怎么回事？快走！小烈跟小七不跟您一起回去吗？你说谁啊？方烈跟柴小姐啊，您不是为了接他们才来这儿的吗？接方烈我记得，可你说的柴小姐是什么人？您不会连她也忘了吧？还是说她就是您说的那个陌生女人？小七，韩助理。嗯，方烈说要自己回去，我可以跟你们一起吗？不行，方总，我现在来不及跟您细说，但是小七，呃，就是柴小姐，她是您女朋友，她对您非常重要。如果您想安全度过这一关，就不能把她留在这里。孙你斌。这里空间还挺大的，你这边舒服吗？你这边好像也挺舒服的、啊。在干什么？别误会，我想摸的又不是你。我我。这位，柴小姐，我知道我们之间的关系是男女朋友，但请你注意一下你自己的行为。我不喜欢随便的女人。你骂人就骂人嘛，干嘛阴阳怪气的说我小姐？要不是为了泄好气，我才不跟你随便。你说什么？反正也没外人，我就直接说了吧。我怀疑你身上有我要找的东西。我啊啊！我自己找。哎呀，我要的不是衣服，是你的身体。停车。方总，柴小姐她就是跟您开玩笑，您别生气。等回去我再跟您好好解释啊。下车。哎呀，你至于吗？我不就让你帮个忙吗？啊，这东西真的对我很重要。从今天开始，你不再是我女朋友了